Alhamdulillah, Alhamdulillah uh, hari ini di LKP Sentara Depok kita ada praktek untuk menentukan titik meridian mu dan su di tubuh. Nah, kita prakteknya itu probandusnya kita menggunakan manekin. Teman-teman mau tahu seperti apa uh, para peserta sedang praktek? Ayo kita lihat kesibukan mereka seperti apa. Mungkin teman-teman penasaran ya sebenarnya ini sedang bikin apa gitu kan Nah ini sebenarnya teman-teman ini kita minta untuk membuat jalur meridian yang berada di depan tubuh dan di belakang tubuh Yang di depan tubuh itu disebut dengan titik mu yang di belakang disebut dengan titik su Coba kita lihat nah ini kalau kita lihat gambarannya di sini kan ada beberapa jalur ya, beberapa jalur. Yang ini, ini adalah jalur meridian ren yang warnanya ungu. Yang hitam adalah jalur meridiannya ginjal. Yang oranye ini jalur meridiannya lambung. Yang kuning ini miliknya limpa dan yang hijau ini miliknya organ hati atau liver. Masya Allah, berisik banget. Pada semangat belajar di LKP Sentara. Tidak ada jarak antara kita. Oke, kita lihat itu. Wah, bapak-bapak itu sudah dapat dua jalur meridian. Kita lihat, bisakah? 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 Ternyata menentukan jalur meridian ke manekin aja nggak mudah ya, apalagi ke, ke badan orang langsung. <laughs> Uh, mantap semangat pak jangan sampai salah nanti pasiennya nggak sembuh nah, bagi teman-teman di rumah yang belum tahu apa itu titik mu dan titik su jadi jalur meridian itu kan melintang dan membujur dari atas ke bawah dari bawah ke atas ada yang melewati uh, kepala ada yang melewati punggung ada yang melewati badan bagian depan ada yang melewati tangan kaki dan sebagainya yang melewati badan bagian depan itu disebut dengan titik mu sedangkan yang melewati badan bagian belakang disebut dengan titik su meskipun titik meridiannya itu banyak tidak bisa semua jalur meridian yang ada di depan dan di belakang itu disebut dengan titik mu dan su ada titik-titik yang khusus disebut sebagai titik mu dan titik su contohnya kalau di belakang itu nanti ada titik namanya BL 14 cuyin su titik utama untuk perikardium untuk gangguan pada perikardium ada BL 15 sinsu itu untuk gangguan-gangguan yang terjadi pada jantung ada BL 13 itu feisu titik-titik yang disebutkan tadi di depan tadi itu apabila distimulasi maka dapat menstimulasi organ secara langsung kalau di bawah, di belakang bawah itu nanti ada BL23 sensu berhubungan dengan gangguan gangguan-gangguan uh, patologis yang terjadi pada ginjal. Kalau di depan itu disebut dengan titik mu namanya. Nanti kalau teman-teman belajar akupuntur ada titik mu depan ST25 di mana titik itu apabila distimulasi bisa mengatasi gangguan-gangguan yang berhubungan dengan uh, usus besar. Ada titik ren 12 yang berhubungan dengan lambung dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi itu uh, sedikit informasi untuk teman-teman. Makanya ini kita semangati terus teman-teman yang sedang pada praktek. Oke. Okay. Sudah jadi ya. Nih, jadi kalau udah jadi seperti ini, kemudian kita gambarin, kita tulisin. Ya, ini tadi jalur BL yang saya ceritain tadi tuh ini. Nih. Oh boleh, ini kan ini ada BL 11, 12, 13 Ini namanya adalah jalur uh, Beksu Sampai BL 23, apa, BL 28 Ini ya nah, Lalu kalau depan, depan Pak Nur Nah depan ini Ada meridian run namanya Ini meridian run yang berada, berada di tengah Kemudian di sampingnya adalah ginjal Kemudian ini adalah lambung, ya, stomach. Lalu ini adalah limpa. Kemudian nanti di sini ada meridian hati, dan ini adalah meridian kantong pedu nih yang biru nih ya. Nah, ini adalah titik-titik mu, titik mu depan, titik mu nya di sini nih. 
Nah, contoh pada kasus gangguan pada jantung kita nanti ambilnya di ren 14 gangguan lambung ambilnya di ren 12 gangguan usus kecil nanti ambilnya di uh, ren 5 kan gitu ya kemudian nanti kalau ada gangguan pada organ hati ambilnya di liver 14 ini gangguan pada limpa ambil di liver 13 lalu pada kantong empedu ambil di uh, GB25 jadi ini adalah teknik mempermudah dalam belajar ya belajar bersama TCM Center Sifu Oktra supaya teman-teman di rumah itu ada gambaran bagaimana mempraktekkan titik akupunkturnya ke tubuh pasien jadi kalau begini kan oh nanti kalau ada kasus ginjal titik mana yang harus saya ambil ketahuan Nah, oh kalau ada kasus usus besar di mana gangguan usus besar nanti ambilnya di ST25. Jadi ada gambaran-gambaran teman-teman di dalam mempraktekkan eh, teknik akupunturnya. Lalu arah penusukannya bagaimana? Nah itu nanti kalau teman-teman penasaran ikuti langsung belajar bersama kami di Sentara atau di TCM Center Tangerang. Sip.